हेलो एवरीवन वेलकम टू नीट यूजी इन टेन ब्रॉट टू बाय एन अकेडमी जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है यहां आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस लाइव टेस्ट एंड क्विजेस स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस हमारे जितने भी मटेरियल्स हैं जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं उनकी लेकिन उसके लिए आपको हमसे जुड़ना होगा अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर पर जाके या आई ओ एस ऐप स्टोर पर जाके एंड देन आपको लेना होगा नीट यू का हमारा पेड सब्सक्रिप्शन Uh, हमारे सारे फीचर्स अवेल करने के लिए एंड इसके कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं वन थ्री सिक्स ट्वेल्व ट्वेंटी फोर सिंस नीट यू का सिलेबस काफ़ी वास्ट है टाइम टेकिंग है इसलिए एक साल या दो साल के uh, जो पैकेज हैं वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर एंड मोस्ट रिकमेंडेड है और आप देखेंगे एक साल में सिर्फ आप सिक्स थाउजेंड और एड करते हो तो मिलता है दो साल का पैकेज ऑन टॉप ऑफ दैट अगर आप मेरा कोड लव टेन ये यूज़ करते हैं तो मिलता है एक्स्ट्रा टेन परसेंट ऑफ जो भी हमारी बेस प्राइस थी मेरा नाम लव किशोर श्रीवास्तव है मैं गिल यूनिवर्सिटी कैनेडा में एज ए रिसर्चर मैं समय काम कर रहा हूं एंड आप पर्सनली मुझसे जुड़ना चाहते हैं मेरी क्लासेस फॉलो करना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने अपना टेलीग्राम लिंक नीचे ऐड कर दिया है तो आज हम बात करेंगे मेटाबोलाइट्स के बारे में प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स तो प्राइमरी सेकेंडरी तो बात की बात आती है पहले ये जो वर्ड हमने लिखा है मेटाबोलाइट्स इसका इसका मतलब क्या हुआ मेटाबोलाइट्स इससे मिलता जुलता शब्द आपने सुना होगा मेटाबॉलिज्म ठीक है मेटाबॉलिज्म आपने सुना होगा कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म ठीक है कैटाबॉलिज्म वो जो एक तरीके का कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है एना सॉरी कैटाबॉलिज्म वो जो डिस्ट्रक्टिव है जिसमें बड़े मॉलिक्यूल्स टूट टूट के जाएंगे एनाबॉलिज्म जो होता है उसमें कंस्ट्रक्शन होता है ठीक है कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है तो फिर से याद कीजिएगा स्लिप ऑफ टंग मेरी हो गई थी कन्फ्यूज मत होइएगा जो कैटाबॉलिज्म होता है वो टूटने का प्रोसेस है डिस्ट्रक्टिव एनाबॉलिज्म इज कंस्ट्रक्टिव ठीक है तो अब यह याद रखिए कि जब भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं तो उसमें बीच बीच में कुछ और प्रोडक्ट बन के आते हैं जो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए या हमारी क्या प्लांट हो गए ऑर्गेनिजम बोलेंगे ऑर्गेनिजम की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ठीक बेसिक न्यूट्रिय तो हम जानते ही हैं ठीक है हम न्यूट्रियस में माइक्रो न्यूट्रिय हो गए माइक्रो न्यूट्रिय हो गए ये सब तो हम जानते हैं बेसिक कि आपको कार्बोहाइड्रेट चाहिए शुगर चाहिए ढेर सारे आयंस चाहिए आपको ठीक है तो ये मेटाबोलाइट एक अलग क्लास है ठीक है जो बहुत ज्यादा रिक्वायर है ऑर्गेनिज्म को उसकी प्रॉपर ग्रोथ के लिए प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ठीक है तो अब इसी में देखेंगे कि हम कि ये मेटाबोलाइट्स हैं क्या चीज इसको कंफ्यूज मत करिएगा ठीक है आयंस जो चाहिए हमें विटामिन जो चाहिए प्रोटीन्स चाहिए और कार्बोहाइड्रेट चाहिए फैट चाहिए उन सब से ये एक अलग चीज है मेटाबोलाइट क्या नाम से ही समझ में आ रहा है कि कोई भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है तो उसका या तो एंड प्रोडक्ट या बीच में कहीं बन के आ जाता है तो वही मेटाबोलाइट्स तो मेटाबॉलिज्म से ही निकला है इसलिए मेटाबोलाइट्स अब ये भी कुछ एग्जांपल्स हैं है इसको हम बाद में देखेंगे तो मेटाबोलाइट्स भी दो तरीके के होते हैं एक होता है प्राइमरी मेटाबोलाइट नाम से ही समझ में आ रहा होगा जो मेन तरीके का प्राइमरी मेटाबोलाइट है जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है नॉर्मल ग्रोथ में ठीक है जो नॉर्मल बॉडी की फंक्शनिंग में रिक्वायर्ड है बॉडी की फंक्शन में क्या क्या चीजें आएंगी नॉर्मल ग्रोथ हुआ डेवलपमेंट हुआ रिप्रोडक्शन हुआ है ना तो जब ये डायरेक्टली जो भी मेटाबोलाइट डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा वो प्राइमरी मेटाबोलाइट हो जाएगा ठीक है अब क्या होगा बॉडी की फिजियोलॉजी बॉडी की फिजियोलॉजी बॉडी में आप देखेंगे बहुत ढेर सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शन होते हैं ना आपके रेस्पिरेशन हो गया रिप्रोडक्शन हो गया ठीक है ग्रोथ में पार्ट ले लिया तो उसके लिए ये बहुत सिग्निफिकेंट चीज है बहुत इंपॉर्टेंट रखता है अच्छा अब बात आती है कि इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लें हम ठीक है जिसमें लैक्टिक एसिड और सर्टन अमीनो एसिड्स भी हैं ठीक है तो अब बात आती है कि इसमें क्या क्या चीजें आएंगी तो वो तो हम अभी देखते हैं अब हम जान लें सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या प्राइमरी तो हम जान लिए कि सीधे सीधे हमारी जो डायरेक्ट फिजियोलॉजी में जो इन्वॉल्व हैं उसका नाम प्राइमरी मेटाबोलाइट है सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो हैं ये क्या होते हैं दीज आर सम कंपाउंड्स फाउंड इन फंगल एंड माइक्रोबियल सेल्स ठीक है प्लांट में भी मिला फंगस में भी मिला माइक्रोबियल सेल्स में भी मिला एंड अदर प्राइमरी मेटाबोलाइट ठीक है अच्छा अब इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं एल्कलॉइड्स फ्लेवेनॉइड्स रबर एसेंशियल ऑयल्स एंटीबायोटिक्स कलर्ड पिगमेंट्स एंड गम स्पाइसिस है ना तो आपने देखा इतनी तरीके की चीजें हैं जिसको आप सुने हैं आपने सबका नाम सुना है ठीक है तो ये कहां से मिलता है आपने देखा रबर प्लांट से मिलता है ठीक है बहुत सारे कलर्ड पिगमेंट है आप देखते हैं कि फ्लावर जो होते हैं फ्लावर में अलग अलग कलर आता है 
फॉर एग्जाम्पल बीटरूट आपने कभी लाया हो ठीक है बीटरूट देखिए आप कितना रेड होता है है ना तो वो भी किसी ना किसी पिगमेंट के कारण ही तो होगा ठीक है तो ये सब एग्जाम्पल हो जाते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के अच्छा सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होता है कि ह्यूमन वेलफेयर ह्यूमन वेलफेयर और फिजियोलॉजी में फर्क है जो प्राइमरी मेटाबोलाइट था आप देख रहे थे कि सीधे सीधे फिजियोलॉजिकली उसका यूज आ रहा था है ना फिजियोलॉजी में इन्वॉल्व था ग्रोथ में रिप्रोडक्शन में इन टाइप की चीजों में लेकिन सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो है ये ज्यादातर ह्यूमन वेलफेयर के लिए है रबर हो गया बहुत सारे ड्रग्स हो गए ठीक स्पाइसेस सेंट पिगमेंट्स है ना ये सब चीजें ऐसा तो है नहीं कि रबर नहीं है हमारे पास तो हम जीवित नहीं रहेंगे या स्पाइसेस नहीं है सेंट नहीं है ये सब चीजें तो एक्स्ट्रा है ह्यूमन वेलफेयर में काम आ जाती हैं ठीक है तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा कि प्राइमरी के क्या रोल हैं सेकेंडरी के क्या रोल हैं ठीक अच्छा इनके अलावा ये तो आपने देख लिया कि ह्यूमन वेलफेयर में मेजली इन्वॉल्व है इनके अलावा कुछ इकोलॉजिकल इकोलॉजी इकोलॉजी क्या होती है हमारे आसपास के सराउंडिंग हम जो देख रहे हैं जिसमें एनिमल्स हैं एनवायरनमेंट है सब चीज जो आती है वो एक इकोलॉजी में ही तो आती है ना ठीक है तो इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी है ठीक अब सिग्निफिकेंस इसकी सिग्निफिकेंस में क्या क्या आएगा कि हमने पहले देख लिया कि जनरली दे दे लैक जनरली मैंने कहा है जनरली दे लैक बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ठीक है क्योंकि ह्यूमन वेलफेयर के लिए आ रहा था अब हमारे लिए रबर की सिग्निफिकेंस तो बहुत ज्यादा है नहीं ना बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस हाँ लेकिन रबर का यूज हमारे टायर बनाते हैं हम रबर से कितनी सारी चीजें बनती हैं ठीक है अच्छा क्या क्या ट्रेडिशनल फोक रेमेडीज और क्या होता है परफ्यूम्स सोप्स एसेंस फ्लेवरिंग एजेंट्स फूड ड्रिंक्स ठीक है अब तो बेसिकली आपने देखा कि हम क्या प्लांट से जो चीजें ले रहे हैं प्लांट से ले रहे हैं फंगस से ले रहे हैं प्लांट से रबर प्लांट से मिलता है ठीक बहुत सारी और स्पाइसेस हैं वो सब प्लांट से ही तो मिलते हैं लेकिन ऐसा तो है नहीं कि स्पाइस हम नहीं खाए एक दिन हमने इलायची नहीं खाई तो आ, हमारे रेस्पिरेशन रुक जाएगा ठीक है ऐसा तो होता नहीं है इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि दे जनरली लैक बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस लेकिन ह्यूमन वेलफेयर के लिए उसका काफी यूज है कुछ ड्रग्स होते हैं बहुत सारे ड्रग्स होते हैं जो प्लांट से आपने सुना है कि प्लांट से मिलते हैं ना तो वो ड्रग्स भी एज अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोड्यूस होते हैं एंड यूज में आते हैं एंटीबायोटिक्स आपने देखा होगा एंटीबायोटिक्स भी बहुत सारे एंटीबायोटिक्स सेकेंडरी मेटाबोलाइट का एग्जाम्पल है ठीक है और एंटीबायोटिक्स हमारे लिए कितना यूजफुल है ये आप जानते हैं अच्छा अब बात आती है डाय या फीड स्टॉक ठीक है इन सब में इन सब में जो बहुत सारे केमिकल्स यूज होते हैं जैसे कि रेजिन हो गया रबर्स हो गया गम्स हो गया ठीक है बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं नाम याद रखना कि रेजिन रबर्स गम्स ये सब भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट के एग्जाम्पल है ठीक है अच्छा अब मैंने एक पॉइंट और बोला था कि इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ठीक है इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या होती है कि कभी कभी कुछ होस्ट होस्ट यानी चलो सेंटेंस पढ़ता तो बता देता हूं प्रोटेक्ट दी होस्ट अगेंस्ट माइक्रोबियल और इंसेक्ट अटैक कुछ कुछ प्लांट हो गए मान लो उन पे माइक्रोब अटैक करेंगे इंसेक्ट अटैक करेंगे है ना तो प्लांट क्या करता है कि ये चीज एंटीबायोटिक मान लो फॉर एग्जाम्पल ठीक है एंटीबायोटिक तो बैक्टीरिया अगर प्लांट पे अटैक कर रहा है तो सोचो हम प्लांट से ही तो हम एंटीबायोटिक निकालते हैं ना है ना तो प्लांट खुद ये सीक्रेट कर रहा है जिससे प्लांट बच सके तो प्लांट जब बचेगा तो इकोलॉजी के मैं ऐड किया ना देखो प्लांट कितनी सारी चीजें करता है फूड प्रोड्यूस करता है ठीक है और फोटोसिंथेसिस करता है ऑक्सीजन एटमोसफेयर में आती है फ्रेश वहां से ठीक है तो किस तरीके से एक चीज वही है जो आपने पढ़ी है लेकिन उसका इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस किस तरीके से आपको ध्यान में रखना है इस तरीके से आपने देखा कि बेसिक प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट है क्या इनके रोल क्या है तो आई होप कि एक बेसिक आइडिया आपको लग गया होगा कि मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं प्राइमरी का कहाँ काम आता है सेकेंडरी का कहाँ काम आता है तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया लाइक करें कमेंट करें सब्सक्राइब करें एंड लव टेन ये कोड यूज करके अन अकाडमी से जरूर जुड़ें मुझसे पर्सनली जुड़ना है तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक नीचे ऐड कर दिया है थैंक यू थैंक यू सो मच